ശ്വാസം വിട് ജീൻസ് എന്റെ ആണ് ബനീനെങ്ങാനും കീറിയ കൂടിങ് ക്ലാസ് പൊട്ടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സ്വന്തം തന്നെ എന്ത് ഷഡ്ഡി വേദന ഒരുപാട് ചിരിക്കണ്ട എന്റെയാ മനോരോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീ പുറത്ത് ചാടിയിരിക്കുന്നു അസാധാരണ മാമിധം അക്രമാസക്തയാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടിരിക്കണം വാൾ പേനാക്കത്തി ബ്ലേഡ് കുപ്പിച്ചെല്ല് തുടങ്ങിയ മാരകായുധങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇവൾ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആത്മാക്കളുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാ അതെ ജീവ ഈ ചാരങ്കാട്ട് പൗലോസ് ശത്രുവിനെ പോലെ വെറും കുണാപ്പനല്ല എന്ന് ഇന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഭ്രാന്തനുണ്ട് അവൻ വല്ല വിഡിത്തോ എഴുന്നുള്ള ഒന്നും തോന്നരുത് മാറിയോ ഹലോ ഇവിടുത്തെ കുക്ക എങ്ങനെയുണ്ട് ശത്രു അയ്യോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശത്രു അല്ല മിത്രാണ് ചേട്ടാ ഇതാണോ എന്റെ ഭർത്താവ് അതെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാവാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എന്താ നിന്റെ പേര് മിസ് നീലി എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീലി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സമ്മതിച്ചു ഈ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല വേദന കുറവുണ്ടോ എന്നെ ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആരും എന്നെ മറക്കില്ല നടിയാ കലാനിലയത്തിൽ ഉണ്ണിയാർച്ചയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൈയറപ്പ് തീർന്ന മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ അസുരന്റെ വീര്യവും ദേവന്റെ പുണ്യവും ഒത്തുയർന്ന ജന്മം എന്നോടാ കളി ബാബാഭിനയം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നീലി കലക്കും എന്താടോ വാര്യരേ ഞാൻ ഇങ്ങനായത് ഞാൻ വാര്യരല്ല നീ എന്താ ഇങ്ങനെയായില്ല ശേഖരൻ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ എന്നും മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ അധപ്പതനം സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്നവൻ വിടില്ല ഞാൻ എന്നെ പോലെ എഫിഷ്യന്റ് ആയി ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ഒരു ഗതികേടെ മേലിൽ നില ഉദ്ദണ്ടന്മാർക്ക് ഓർഡർ മതിയല്ലോ ചത്താലും പ്രാന്താശുപത്രി പുറത്തിയാടിയാലും ജോലി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവന്മാർക്ക് ആ പ്രാന്തി തമ്പാനൂർ തമ്പാ പൊക്കും പൊക്കി ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവളുടെ തലമുടി ഷേവ് ചെയ്ത് ആ മുട്ട തലയില് കടുകണ്ണ തടവി ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ട് പുള്ളി തൊടുന്ന് എന്നിട്ട് കഴുത പുറത്ത് കയറ്റി നഗര പ്രദിക്ഷണം ചെയ്യും ഏഹ് 
ഞാനൊന്നു എനിക്ക് ഭാര്യയില്ല ഒരു പുല്ലു ഇല്ല ഞാൻ അച്ഛനോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവാ ജീവ എടുത്തിയാട്ടം കാണിക്കരുത് അത് അപകടമാണ് എനിക്കൊരു പ്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ വധുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് അവൾ ആര് കെട്ടൂടാ നിന്റെ തന്ത കിട്ടൂടാ എന്തിന് എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജീവ ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ അച്ഛനുണ്ടോ ഗാർഡനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ആരാ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു ഞാനിപ്പോന്നുണ്ട്ഞ്ഞാനിപ്പോന്നുണ്ട് ഈ ഓർഫനേജിൽ ചില ബൈലോസും ഫോർമാലിറ്റീസും ഉണ്ടെന്ന് അത് താ മറന്നു നിങ്ങൾ അല്പസമയം ഓഫീസിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞിനെ അതുകൊണ്ടു വാ ജീവൻ വന്നേ അവർ അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽഡാണ് കുട്ടികളില്ല അവനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും ഒക്കെയാണ് മാത്രമല്ല ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ശുപാർശയുണ്ട് നിയമം നോക്കിയാൽ അവർ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവനെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് തന്നോട് എനിക്ക് തോന്നിയ അടുപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടിയെ എനിക്ക് അവനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഭാര്യ വന്നില്ലേ അത് പിന്നെ അച്ഛോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്നോട് തോന്നിയ അടുപ്പം കുറയരുത് എനിക്ക് ഭാര്യ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയോ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കള്ളമായിരിക്കും കിട്ടിയില്ല ഉപയോഗമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കരുന്ന പഴമക്കാർ പറയുന്നത് ശരിയാ അതിന് ഉപയോഗമില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ മിണ്ടി പോരുത് വീണ്ടും നുണ പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ വിധിയാക്കിയായിരുന്നല്ലോടാ നീ അച്ഛനോട് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നിനക്ക് ആ കുട്ടിയെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു നുണ കൂടി പറഞ്ഞത് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതേപോലൊരു സ്ഥലത്ത് കാലിയായ പോക്കറ്റും ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി നടുറോട്ടിൽ പകച്ചു നിന്നിരുന്ന നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ കൊണ്ടുകിടന്ന എന്നെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചു വേണം നിനക്ക് സഹായിക്കാൻ അല്ലടാ എനിക്ക് തന്നെ കാണ വയ്ക്കോ ശരിയാ തെരുവിൽ കിടന്ന് എന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ആക്കിയത് നീയാ തിരിച്ച് അതേ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനുള്ള അവകാശം നിനക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ പോടാ എന്നെ വിട്ട് നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ സോറിടാ ഞാൻ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയിപ്പോയി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ കേട്ടില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ എന്ത് അത്ഭുതം സംഭവിക്കാം അവനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല തീർച്ച നീ സമാധാനമായിരിക്കും കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഈശ്വരൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചേരും ഐ ഹാവ് നോ ഹോപ്പ് ആ 
ആരായി രാത്രി നേരത്ത് െ ഞാൻ കേട്ടത് അത് ഞാനേടെ ചിന്നമുളിയാവോ വേണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആരെയും കാണുന്നില്ലോ ഒരു പ്രേതം ഞാൻ കണ്ടതാ മുടി ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് പ്രേതം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട വെറുതെ പാതിരാത്രി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ പോയി വല്ല കുരിശ മരിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങണോ മാപ്പിളെ ഇന്നെന്താ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എന്നാ ഇവിടെ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന മാഗി മാതാമയുടെ പ്രേത ചത്തിട്ട് പത്തിരുപത് കൊല്ലായിട്ടും തള്ളയുടെ ചോരക്കൊതി മാറിയില്ല ഈ ആ തോക്കിലുണ്ടിണ്ട എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാ നീ ഇവനും മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരി